齐明，天龙帮老大陈寒的儿子，你不会不知道是谁吧？就凭这个案底，就可以让你成为嫌疑犯。我回家吃饭去。是谁第一个发现尸体的？啊，没人说是吧？都给我带走！站住！站住！站住！站住！站住快点儿！你当时压马路呢啊！把手铐解开，进去吧。今儿还断了个案，驸马爷，君臣看端详，让协助，金项链那三十二岁转个当朝，驸马郎的行军果是这个重复男儿，赵东庄杀妻，灭子两心丧，被子寒起，徒弟啊，唐将中之呀，只在墓地大堂啊上逃。麻呢？麻呢？麻呢？不好意思啊，那个我有点好东西，我有上好的胭脂，可以很便宜的卖给你，给你复印用，很好。
，我媳妇儿不用。那林桂香水呢？也不用。哎，那这样，我送你，送你一盒进口的染发膏。送我？送，不用。你看，哎，其实吧，我就想让你帮我个小忙。你谁呀、啊、你？让我帮你忙？我谁也不是，但是，但是我不知道他行不行。上路啊！来来来，拿来。不是，你干什么？干什么？哦，你结了婚居然没有带婚戒啊！你那领口怎么还蹭着胭脂啊？哦，好香！你还打香水儿？哦，还有你的肩膀上，怎么还有红色的卷发呀？我跟你说啊，你别瞎讲，你没有证据。我在想啊，如果你的夫人知道了，你会怎么办啊？你别害怕，我只是在教你一个断案小常识：凡有接触，必留痕迹。任何事情都很实用哦。你说，你叫我帮你什么忙？很简单，打个电话。这会儿什么意思啊？学费。谢谢啊。陈大人呐，秋水公园抓的，看看是不是你同伙。进去，进进进进！又抓错一个。你说什么？啊！穿着紧身的西卡、紧腿裤，带着领带，还有你的发型，都是当下美国时尚。戴着猎鹿帽，身体挺拔，步子稳健。爱看柯南道尔，衣服熨烫平整，但是身上有泥土。你刚跟人打了一架。哦，<笑>我知道了，我知道你为什么来这里了。那还有什么是你不知道的？你为什么会出现在案发现场？周报谜题。可以吗？摩斯码指向了 M O N 三个字母，也就是周一。五星符号土金火，代表了虚实。八卦符号指向了秋水二字，而艾特巴士马则分别代表公园、戏班和马竞。也就是说，马竞周一虚实，死于秋水公园。人不杀人案已经被谜题预示了。上周的谜题已经预示过巡捕和妓女被杀两次事件，都发生在周一虚实，而周报谜题也是在周一早上刊登，也就是昨天。张总，请上台阶。哎，你说会不会可能是这个赵明若，昨天把马进杀害之后，然后今天畏罪自杀？查过了，从上周日到昨晚，这个赵明若一直在少荣将军的堂会，没有作案时间。那他为什么会自杀呢？你问我，我问谁？
。哎，说，咱们刚抓的这两个人会不会是凶手啊？从两个案发现场的情况来看，凶手应该是一个健壮的男人，才能将郭巡捕和马班主等人制服捆绑，画上脸谱之后再残忍杀害。所以这个女的嘛。应该不是凶手。凶手是先杀人后捆绑。你没有发现，被捆绑过的地方都没有挣扎的痕迹吗？所以这女的她就是凶手。哎哎哎，我们第一次见面，你这么说话很不礼貌啊！你怎么知道是先杀人后捆绑的？嗯？对呀、啊，你怎么都知道啊？莫非？你就是凶手，哎，我看他也像，你看他长这样啊，贼眉鼠眼，一看就不像好人，干脆直接拉出去毙了得了。等等，巡捕房不能随便进。哟，高局长，高局长。您大驾光临，怎么不说一声啊？贾某亲自到我门口接您呢。高叔叔，你怎么来了？走，上我办公室喝茶。不必客气，我来是保释犬子。哼，呃，高局长，您是说这位公子是是您儿子？哈哈哈哈哈。他是我的义子陈一鸣。哎呀，公子啊，你看这肯定是个误会啊，你还还还让高局长去摆谱。头儿，干嘛？邵探长今天去查那个魔术师的案子了。我看这家伙可疑，我就审了他。这是他的口供。你抓错人了，知道吗？你看这位公子一表人才，像罪犯吗？他是咱们高局长家的公子，还愣着干啥呀？把公子请出来呀！没用的东西。呃，高局长，这就是个误会啊。这位公子，我有眼不识泰山，我狗眼看人低，我断案小常识。公子啊，呃，这就是一个误会，是我们办事不力，让您受委屈了。请，等等，能把他也放了。怎么着，你小琴啊？找这么漂亮女朋友也不告诉我一声。哎呦，狱友而已，那就当狱友。一会儿啊，我买鱼给他做鱼吃。啊，狱友，狱友你也带着啊，这臭小子。怎么不留在美国？外婆去世了。对不起啊。你可能刚回国，不太了解，这种地方还是少来的好。不太正经。好的，来宾朋友们，下面就让我们请出我们布莱克酒吧的台主、哎，为大家献唱一首。我还不知道你叫什么呢。让我们掌声有请我们姚飞。大
家晚上好，我是姚飞，下面我为大家献唱一曲。能唱歌就不能打吗？你怎么知道他会打？狗三的腿就是拜他所赐吧。你别嚣张，你以为你很了不起啊？谢谢，谢谢大家，谢谢。今天我就跟你赌一把。赌什么？就赌。谁先抓到凶手？哎，算我一个。哎，姚小姐，你不仅才艺出众，还文武双全。我这儿有一把德国进口的军用刀，再合适姚小姐不过了。今天的事情呢，只是一点小插曲，实在抱歉。还望姚小姐能够收下我的这一份心意。喂，干什么去啊？青楼，去。公子，进来看一看嘛，来嘛，公子，别害羞啊，看一看嘛。公子，来啊。哟，公子啊，您来啦，快请坐，喝点水。哎，喝点水。哎，那个婉儿姑娘在吗？你小心点行吗？快给我收拾干净了，公子，快请坐。好，慌张啊。婉儿啊，上周不是出事了吗？脸谱谋杀案。这婉儿是得罪谁了吗？这我也不清楚了。哎，别提这些晦气的事了。你看看我们这儿，你喜欢什么类型的？小家碧玉、大家闺秀，还是扬州瘦马？还有扬州瘦马啊！我看刚才那姑娘不错
。如果青楼那个姑娘所言属实，婉儿曾多次拐卖幼童，她和脸谱杀人犯会有什么关系？又是谁杀死赵明若，还伪装成自杀？凶手的目的到底是什么？好浓的脂粉气！法国新款覆盆子香水，昨晚找的，可是头牌。嗯，我找的老宝。那看来在青楼的收获还不少。你在酒吧的收获也不少。你说这个？嗯。谢谢你昨天帮了我，就当做谢礼吧。却虽小，五脏俱全呐、啊！哎呀，小酒吧！哎呀，小二楼！哎呀，姚小姐，今天真是别有一番风情啊！那个，你还没买咖啡呢。买咖啡，就那块表够在你这儿喝好几年的咖啡了。他买了吗？他是老顾客，而且长得美，不用买。老顾客，姚小姐是很漂亮，但是你摸着你的良心说，我难道不漂亮吗？呵呵。算了，卖咖啡的小妹懂什么呀？自己都还没展开，行了，小柯，都进到我账上。大德公子，来到寒舍，寒舍真是蓬荜生辉啊！不知有何贵干？知己，知彼，百战不殆。赌约改了。谁先找到凶手，这个侦探社就归谁。我什么时候说同意跟你打赌了啊？再说了，这侦探社本来就是我的。张公子，万一你输了呢？我，啊，会输。好，我要是真输了，我这天才侦探就来这儿上班。好，我张天笑在这大上海滩还有能抓不到的凶手吗？就算凶手是只苍蝇，我也能派人把他给抓出来。张公子，以你在大上海滩的势力来看，这个赌约不公平。<笑>早就已经准备好了，哥拼的是实力，不是势。自己贴照片吧，老板。嗯、哎，咖啡。哎。
美女，咖啡。谢谢。按照你说的样子画的，费用记账上了。哇，妹妹画的不错呀、啊。这是怎么画的？教教我呗。卖咖啡的小妹能懂什么呀？哎，你，你，你们这侦探社。还有这咖啡馆儿，将来都得是我的。这个侦探社确实不错，外面的咖啡也很好喝。你们这儿缺人吗？你要加入吗？我现在辞职了，是个无业游民。为什么？因为有人跟我说不正经。只是我怕我这庙太小，装不下你这个大明星了。唱歌是我的爱好，推理破案才是我的特长啊。那看来我小看杨小姐了。谢谢。你别忘了。谜题预告凶案是谁先发现的？哎，杨小姐，侦探最难之处不在侦破，生活不像小说，这个世道比你想象的要残忍。人生本来就很残酷，越早清醒越好，不是吗？帮我解谜题，要送我礼物，我这算是投桃报李吧。送给我的。啊啊啊！你这条项链也很特别。哈哈。谢谢。下一个任务，你答应了？不是。我们进得去吗？我刚走嘛，你又来了。刚才我的同事遗漏了几个细节，我们回来再查看一下。我跟你说啊，我们这儿呢都是正经人，别老抓这个抓那个啊。做赔掉罪吗？啊？哦，我们想看看谜题。啊，不抓人就行啊。好，你在里面看个谜题。你们的。的。我现在就去帮你们拿，你们先去办公室里等一下。谢谢。社长，嗯，请坐。哎，哎，谜题都是从这里面挑的，这全都是啊。嗯，那你们是怎么筛选的？哎，我都是随机抽的。
啊。什么？你再说一遍。静一静。把手头事都停一停，宣布事啊！有读者发现，咱们报纸每期的谜题就是脸谱杀人案的预告，咱们要做大新闻了啊！给我准备头条新闻，这可是老天爷给咱们的大好机会，干掉隔壁的报社，咱们是指日可待。但是，时间就是金钱，知道吗？时间就是金钱，你这干什么呢？啊？看来张天笑已经带人来这抓过人了。这个鸡贼之前看过小哈哈的画，把报社所有作品都抓了，但都抓错了。那我们走。哎，姚飞，嗯，等一下，干嘛去？啊？哎，哎，你好，那个我想寄封信。哎，这没邮票、没邮戳、也没地址，这种信一般人不会寄的。哦，呃，这是给黄编辑的是吧？哦，对，直接扔那个投稿箱就行了。哦，直接搁在黄编辑的桌子上也行。那不行，那一般人进不去。社长，你们所有的员工是不是都在这儿了？对呀、啊，哎，你们不能再抓人，再抓人就没了。是是是，还得出稿呢。那除了员工之外，还有谁可以出入这个报社？还有个外聘的保洁，每周日来一趟。哦，对了，咱们这个谜题排版日期都是什么时候？也是每周日啊，不是说过吗？大侦探，你来晚了。他不是凶手，我当然知道他不是了。但是他跟凶手有过直接的接触。上两周的周六，有人花钱，主动替马明去报社打扫卫生。那个人就是我要找的人。凶手花钱替马明去打扫报社，以便调包谜题。编辑在排版的时候总是会选几个备选，而这个时候就是他下手调包最好的时机。编辑并不在乎最终的内容，只是完成任务。给马明的这个匿名信上没有任何的信息，很难从马明的这条线索上找到他。谜题，匿名信，凶手为什么要以预告的方式？这对他有什么好处？你看，这每个人画的脸谱都不一样。嗯、国料是超绝，婉而静绝。马进，生旦净末丑，连环杀人案，凶手还会再动手。对了，张天笑肯定会监视马明，明天我们直接去报社。才来，都下班了。还是来晚了一步
。二位巡捕大人，这事儿你可别告诉我们社长啊！以后你们需要有什么帮忙的，尽管告诉我。每次信封里都有钱吗？嗯。如果每次信封里都有钱的话，那他何必冒险又要来调包呢？这是一个办事缜密的人，他会去报告社会，确定编剧选了这个谜题，否则他会调包的。有一股药的味道。这次的地点是林海桥，目标是林荣上海大富商，荣发公司老板林荣，私生活极其混乱，资助慈善事业，深陷恋童丑闻。走啊！叫麻了。郭太太，你知道这个林荣和郭巡捕有什么来往吗？他很可能是下一个受害者。这个林荣，我认识。啊？他和我丈夫交往甚密。林老板。根据现在的情况，希望你今天晚上能够赶一下行程。不必了，老贾，这区区小贼还能奈我林荣如何呀？是，这不是小心驶的万年船吗？啊！老贾虽然急事啊，那这事儿就交给你们了，少不了你们的好处。哎呀，林老板误会了啊！呃，这样。今天晚上，我们巡捕方全力近身，保护林老板的安全。嗯，不准进。嗯，为什么不让我们进啊？来，对，对，我们这儿只认人，不认照。人在这儿呢。林老板，里面请。哟，怎么又是你啊？消息很灵通啊。谜题而已。谜题你解开了，黄编辑告诉我的，怎么了吧？管他谁解开了谜题呢，反正这次我赢定了。真相没那么简单。这么多人聚众，就是为了看现场杀人，太可怕了！在这等我。是你吗？一个，不是，老二，控制现场所有人，一个也不能放走。是啊，看什么？拍什么？拍什么？不行，别拍了！拍什么？是谁？都下来拍了！蹲着！
你应该不是放走，放下来杀，他们都白杀，白杀，带走，带走。你怎么在这？抓我哪儿都有你啊！抓我干嘛？是不是你？别看就是你！你他妈疯了你！是不是你傻了？怎么能？就是你傻了！别人，把他给我抓走！Let go. 